ആത്മഹത്യ ചെയ്തവനൊന്നും പണം തരാൻ വകുപ്പില്ലെന്ന് മന്ത്രി അച്ഛൻ മരിച്ച മണ്ണ് ഉപേക്ഷിക്കാനാവാതെ സുഗതന്റെ മരണശേഷവും ലൈസൻസിനായുള്ള അലച്ചിൽ തുടർന്ന് മക്കൾ ജീവിതം സ്വയം അവസാനിപ്പിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാലും തുറക്കാത്ത ചില ഫയലുകളുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും ഫയലുകൾ ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് കൊല്ലം പുനലൂരിൽ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയതായിരുന്നു സുഗതൻ സുഗതന്റെ മകൻ സുജിത്തിന് പറയാനുള്ളതും അധികാരികൾ കൺതുറക്കാത്ത കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ജീവിതകഥയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനായി അനുവാദം തേടി അലഞ്ഞാണ് സുഗതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സുഗതന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ആ നടപ്പ് തുടരുകയാണ് വിളക്കുടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായെന്നും സുഗതന്റെ മകൻ സുജിത്ത് മംഗളം ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മരിച്ച മണ്ണാണിത് ഇട്ടിട്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പഞ്ചായത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് പൊളിക്കും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വനവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജുവിനെ സുജിത്തും സഹോദരനും സമീപിച്ചെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരൊന്നും പണം തരാൻ വകുപ്പില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്നും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നതായും പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും സുജിത്ത് പറയുന്നു സുജിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്കും അനിയനും അച്ഛനും കൂടി മസ്ക്കറ്റിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാം സെറ്റാകുമ്പോൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് നടത്താമെന്നും ജീവിക്കാമെന്നുമാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ വർക്ക്ഷോപ്പിന് അനുമതി നൽകേണ്ട എന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാരോപിച്ച് സി പി ഐയും എ ഐ വൈ എഫും കൊടികുത്തി നിർമ്മാണം തടയുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനു ശേഷം വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്നും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ കെ രാജു ആത്മഹത്യ ചെയ്തവനൊന്നും പണം തരാൻ വകുപ്പില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാങ്കുകളൊന്നും ലോണും തന്നില്ല എന്നിട്ടും ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിളക്കുടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കനിഞ്ഞില്ല അച്ഛന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് പോലും ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിന് നമ്പർ ഇട്ടു തരികയെങ്കിലും ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും അനിയനും തിരികെ മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് പോകാഞ്ഞത് ലൈസൻസ് നൽകുമെന്ന് കരുതി കടം വാങ്ങി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വലിയ കടമുണ്ടിപ്പോൾ മസ്ക്കറ്റിലെ വർക്ക്ഷോപ്പും പോയി തിരികെ പോകാനും പറ്റാതായി വർക്ക്ഷോപ്പ് പഞ്ചായത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊളിക്കും നിലവിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ആറു മാസത്തേക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കരം അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വർക്ക്ഷോപ്പ് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം അധികൃതർ പുറത്ത് മണ്ണിട്ടു പൊക്കി കുറച്ച് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകിക്കൂടെ ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അച്ഛന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസിനെ പറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിവരവും അറിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും എന്തായാലും ഇനി പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും സുജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു സുഗതന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികൾക്ക് സി പി ഐ വൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ച മൂന്ന് എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത് ദീർഘകാലം ദീർഘകാലം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച സുഗതനും മക്കളും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് സ്വന്തമായൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനാണ് ഇതനുസരിച്ച് പത്തനാപുരത്ത് സ്ഥലം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് വയൽ നികത്തിയ സ്ഥലത്താണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആരോപണവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ വർക്ക്ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ കൊടുകുത്തിയതിൽ മനം നൊന്താണ് പ്രവാസി പുനലൂർ ഐക്യരക്കോണം വാഴമൺ ആലുവീട്ടിൽ സുഗതൻ തൂങ്ങി മരിച്ചത് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ഉടമ സുഗതൻ തൂങ്ങി മരിച്ചത് എന്നാൽ ഇവർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മംഗളം ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈസൻസ് നൽകാനാവൂ എന്നും കെട്ടിട നമ്പർ മാത്രം മതി